Αγαπητοί φίλοι και φίλες καλώς ήρθατε και πάλι σε ακόμα ένα βίντεο του καναλιού μας Animal World Ένα κανάλι το οποίο σας ετάσσει στον κόσμο των ζώων και σας κάνει πραγματικά να τα γνωρίσετε και να τα αγαπήσετε Σήμερα στη σειρά ζώα σε λίγα λεπτά θα γνωρίσουμε τον αετό Ένα πτηνό το οποίο ζει σε πολλά μέρη του κόσμου και ένα πτηνό το οποίο φημίζεται για το πολύ μεγάλο και βαρύ ράμφος του Που είναι ισχυρό σαν αγκίστρι για να πιάνει τα θύματα του οι φτερούγες του είναι πολύ μεγάλες και με σκούρο χρώμα ενώ από κάτω η κυλίτσα του συνήθως είναι πιο ασπρουλή. Η ουρά του είναι μικρή, κοντή θα λέγαμε, αλλά καμιά φορά μπορεί να μακραίνει κιόλας και ανάλογα με τις ραβδόσεις της παίρνει διάφορα όμορφα σχήματα. Είναι ένα ζώο πολύ μειώδες, εφοδιασμένο με πολύ ισχυρά νύχια. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι η λειτουργία από τους γαμψόνιχες του καθώς άμα πέσει στα νύχια του πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πολύ δύσκολα γλιτώνει. οι αετοί γενικά εκμεταλλεύονται όλα τα ρεύματα του αέρα είναι εξαιρετικοί ανεμοπόροι και με τη βοήθεια του κεφαλιού τους και των φτερών τους κάνουν φιγούρες και κινήσεις από τις οποίες είτε θέλουν να εντυπωσιάσουν μέσα από τις οποίες θέλουν να εντυπωσιάσουν ή μέσα από τις οποίες θέλουν να πετύχουν το στόχο τους για να ε, καταφέρουν και να πιάσουν το θύμα τους υπάρχουν πολλά είδη αετών γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πτηνό το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό οι περισσότεροι αετοί ζευγαρώνουν μία φορά με μία γυναίκα αετό να το πούμε έτσι με ένα θηλυκό όμως άμα χαθεί το θηλυκό δεν έχουν ε, ενδιασμούς να το αντικαταστήσουν στη στιγμή φυσικά ε, κάνουν διάφορες όπως όλα τα αρσενικά φιγούρες, επιδείξεις ε, διάφορες πτητικές δείχνουν τις πτητικές τους ικανότητες ώστε να προσελκύσουν το θηλυκό κατασκευάζουν φωλιέ, όλοι γνωρίζουμε και θα έχετε δει τις φωλιέ πάνω σε ψηλά δέντρα ετών και σε ψηλά βράχια μέσα στις οποίες αφήνουν δύο αυγά τα οποία κολλάπτονται με διαφορά τριών με τεσσάρων ημερών ε, εδώ έχουμε ένα γεγονός, έναν κανιβαλισμό ο οποίο συναντάται στη φύση αρκετές φορές το μεγαλύτερο αδερφάκι, το πρώτο που βγαίνει από το αυγό συνήθως σκοτώνει το μικρότερο ώστε να μπορέσει να επιβιώσει μάλιστα να τονίσουμε εδώ ότι η μητέρα δεν κάνει ουσιαστικά καμία παρέβαση πάνω σε αυτή τη διαμάχη η σκληρή όψη της εξέλιξης και της επιβίωσης όπως ε, υπάρχει μέσα από τη θεωρία και τη γνωρίζουμε είπαμε θέλουμε αναπαραγωγή θέλουμε επιβίωση ο αετός πετυχαίνει την επιβίωση μέσα από το ράφος και τις πτυτικές του ικανότητες και τα νύχια του και την αναπαραγωγή μέσα από τις φιγούρες και με την προστασία των αυγών σε πολύ ψηλά σημεία στα βράχια και στα δέντρα γενικότερα νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουμε να βλέπουμε και όλοι έχουμε ακούσει και πολύ σημαντικά τραγούδια τα οποία βασίζονται στο μαετό είναι ένα ζώο το που θα θέλαμε να υπάρχει για πάντα να το παρακολουθούμε και να το καμαρώνουμε Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το κανάλι και αυτό το βίντεο σήμερα Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe Πατήστε και το καμπανάκι αν θέλετε και μπορείτε να μας ακολουθήσετε και για τα υπόλοιπα Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια